That's the thing, I don't want to satisfy nobody anymore. everyone and welcome to episode 14. I am your host Alanized and this is Noche de Pendejadas. Para todas las pendejas allá en casita que no saben qué es esto, escuchen pendejas porque no me vuelvo a repetir. Noche de Pendejadas is a weekly episodic show where I go ahead and bring your favorite influencers to chismear, have some cocktails and see what the fuck they've been up to. La semana pasada ustedes vieron que les traje a mi invitada Mireya MUA y esta semana les traigo a una invitada que no no les va a decepcionar. Please help me welcome my guest, Gabby Aguayo. Woo! Thank you so much por estar aquí con nosotros. Cuando hice el video con Lulu, ustedes vieron ese video y les encantó. I kid you guys not. All the comments eran Bring Gabby, bring Gabby, bring Gabby And I'm like, ¿saben qué? Voy a callar a la gente And bring Gabby, pues aquí estamos You guys, thank you so much for being here with us today Thank you Este episodio iba a pasar mucho antes But we had to wait until she was in town, you guys Porque ella no vive aquí en California Vive ahorita en Phoenix Yeah, Arizona So she lives in Arizona, you guys So we had to wait until she had like an LA trip planned Para que aprovecháramos Para firmar juntos Para todos ustedes allá en casita Que no conocen a Gabby. I'm gonna go ahead and turn it over to her para que ella les diga un poquito de quién es y qué hace. Creo que el chicken pollo, pues mi nombre es Gabby Aguayo and I do YouTube. I'm actually 23 years old, aunque parezco más chica. Everybody tells me that I look so young. Y más como, like, I got married young y todo, pues también como que they're like, what the fuck? Pero pues, um, no, aquí nomás, aquí andamos cotorreando en Noche de Pendejadas contigo. Qué chistoso que dices que te miras bien, jovencita, you guys. When I first found her on Instagram, yo pensé que tenías como unos 19, 18 años y anoche que platicamos you guys and she was like oh yeah estoy casado and I'm like usually cuando la gente me dice que está casada I'm like oh they're probably just like so in love que dicen que andan de novios y hace dan el título de casado <laughs> and I asked her I was like wait wait like for real for real estás casada and she's like sí estoy casada mm -hmm. so it's crazy at such a young age te a, a los cuantos años te casaste me casé a los 20 oh damn y ya tenías que en ese entonces unos 5 años juntos con sí. tu uh, esposo pues es que nos conocimos en high school, you know, so we were like hard high school sweethearts, como le dicen. Y nos conocimos en sophomore year, the second semester of sophomore year, actually. Y desde entonces, pues ahí andamos pegando el chicle, you know. This is actually mine and Gabby's first time meeting. Aunque yo la tengo ya siguiendo ya a couple months now, this is like our official first time meeting. And funny story, cuando yo la seguí, you guys, because, you know, she was coming up a lot on like my, you know, like on recommended y todo eso. And I'm like, let me go follow this girl. Y me acuerdo que chequé los DMs y ella me había mensajeado in 2018, you guys. That's when you had started, no? Mm -hmm. It's so crazy, you guys, that like she had sent me that DM 2018. Three years later, estamos aquí, which is crazy. I know. I was like, I was obsessed with your videos porque pues uh, eres bien enlocado. I actually like, was. No, not pues, anymore. o sea, en el sentido de que I was like really into uh -huh. like watching all your videos and I thought you were so like funny and crazy and y era lo que a mí me gustaba ver. So I was like, damn. Y luego cuando vi que you were in town, I was like, oh my God. Y luego estaba cerquitita de mi casa, like, te voy a ver en cinco segundos, así. Ah, she's like, I can go visit you, pero no me respondiste. Uh -huh. Pero no me, no me invitaste. <laughs> But no, like, uh, I was, I always, like, I don't know, soy una persona como que me encanta ver ese tipo de contenido, like, mm -hmm. people, like, all crazy and, like, just being themselves. Cuando yo miro tu contenido, tú también te alocas. You know, you, I feel like you can be very, like, seria, pero también tienes tus locuras in you. You know yeah. what I mean? And I feel like I love that because we were actually talking last night. Yo soy el tipo de persona that, yes, estoy alocado en el internet, pero tampoco no cuando me me miras en la calle voy a estar like, oh pinche pendeja pendeja estúpida but... no eso es un pinche circo amigas like when you do videos I feel like you definitely have to like yes it's you but you also have to like yeah like it make more. it up to like yeah like exagerarlo básicamente actually that's one of the main points that I'm changing this year mm -hmm. because people didn't take me serious uh, like pensaban like, como ah, que payasa. yeah exactly y I'm cuando like, still think that of me <laughs> uh? no literal o sea me conocían they're like oh my god what happened are you depressed I'm like no this is <laughs> How I am. I'm not crazy 24/7, you know. No sé como que eso me despertó algo en mí este año. I was like, you know what? También voy a demostrar quién soy normal, no yeah. nomás más oh, like. ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? Y, you know. Ahorita ya que conocieron un poquito más de Gabby, we're gonna go ahead and start con el chisme, porque yo sé que ustedes pinches viejas verduleras para eso vinieron. And Gabby is ready to spill the beans, spill the chisme. So let's go ahead and get started with chisme and cocktails. Woo! 
You guys, hoy no tengo pinche asistente, so I have to go get it myself. But the good thing that we're just drinking water, so nothing too crazy. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra agüita. We're gonna do a little cheers, aunque no sea alcohol, you guys. We're gonna cheers como si lo fuera. Do you actually drink or no? No. At all, ever? No. Actually, that's one of the things that people like get impressed porque dicen, how the fuck you're not gonna drink it? Estás bien pinche loca. Le digo yo, es que me sale natural. Ah, she's like, I'm just fucking crazy. <laughs> no, but like, nunca has tomado ni una gotita. Mm -hmm. Si I'm me han like, querido uh, decir, oh, no más, un chao, un chao. Like, I know, no. I know. Pa arriba, pa abajo, pa el centro y pa adentro. Mm. If you guys have been following me for a really, really long time before, antes de que cumplí los 21 años, um, yo siempre dice, yo nunca voy a tomar, yo nunca voy a tomar, yo nunca voy a tomar. Because I grew up with an alcoholic dad, you guys, so I kind of was like always traumatized. I was like, I don't want to be that person. Fast forward a couple years later, I'm becoming that person. I, <laughs> I feel like I drink so much now that sometimes I'm like, yeah, yeah, parale, yeah, like it's too much. But I also do feel like when I drink, my content is, is even funnier. So I'm just like, it's part of my job now. <laughs> I'm like, ya no más tomo porque es parte de mi trabajo. No porque quiero Ah, pura excusa But we're gonna go ahead you guys Y empezar con el pinche chisme Cuéntanos un poquito de tu historia ¿Cómo empezaste con esto del YouTube? And what made you get into um, doing videos? Well, pues a mí siempre me han encantado las cámaras Like I always loved cameras And um, I would see people do YouTube And I thought that was so cool entonces, uh, cuando yo me gradué de high school, um, no tenía nada más que hacer porque, pues, como no tenía papeles, o sea, para estar aquí en Estados Unidos, eh, pues, no podía ir a college, and I couldn't work, I couldn't do nothing porque estaba en el proceso. And I was getting, like, really depressed, literal. O sea, todos tenían sus vidas y yo estaba encerrada en mi casa 24-7 porque ni siquiera me dejaban salir. My mom was really strict with mm -hmm. me, so I couldn't go out or do anything. Y un día, I just was like, oh, you know what, I'm just gonna make videos. Y empecé a hacer videos um, just to have fun with it. Y yo no sabía ni qué pagaba ni nada. Like, oh, you were just doing it for fun. Yeah, yeah, it was just, yo no sabía nada de eso. Pasó el tiempo. I, yo empecé con inglés y hacía como like beauty. Because uh, that's what was trending back yeah. then. You know, like, like maquillaje and all that. Even though I didn't know like nothing about makeup. Pero pues yo ahí le hacía loco. Ya después, uh, un día, I was just, you know what? I'm just going to do like a story time of my first period. I don't know why the fuck I decided to do that. But I decided to So ahí estoy Pero lo quise hacer en español Because I thought it was funnier Y tenía muchas palabras Como chamoy Que no saben ni cómo se decían en inglés Like how the fuck do you yeah, say chamoy? Yeah, how do you say chamoy? I don't even think there's an English word for chamoy Yeah, so I was trying to explain Como los cólicos del chamoy Like basically te, Había muchas palabras Que no sabía cómo decirlas en inglés O no tenía ninguna palabra en inglés Entonces ese video fue El que me hizo subir mucho So de ahí um, empezó a llegar muchas personas a mi canal and I started getting like known, you know? Yeah. But um, I had to start doing it just in Spanish because that's what made me grow, you know? Yeah. Yeah, tu nueva audience was mainly Spanish speaking. Yeah, it was mainly Spanish um, speakers. Y luego pues, um, I would be all crazy porque también estaba más chica. Pues tenía como like um, 17, 18 years old when I did that. Y pues actuaba bien loca y así porque that's what people like. Yeah. Y pues lo que pide a la gente es lo que le daba, you know? Pero pues pasó el tiempo, pasó el tiempo, and I start like growing, basically. O sea, ya no me gustaba hacer cualquier pendejada. Y. Nada más pena. No I pena, porque it... no soy penosa. A mí me vale madre lo que diga la gente. Like, I, I mean, yo no soy penosa. Yo la hago lo que quiera porque quiero, no because people yeah. want me to do it. Do you know? feel like also too, like you kind of felt more pressure porque ya tenías más gente. Ya no eran dos, tres personitas mirándote tus locuras, ya eran miles yeah. de personas viéndote. Ya, yeah. y pues ellos como ellos me pedían qué hacer y yo lo hacía. So basically I was just doing whatever people wanted me to do, you know? Mm. Y pues ya, yeah, like, I don't know. Ahora, este año, I, como que I woke up and I was like, you know, I'm just going to do what I want to do, not what people want me to do. Acabas de mencionar que tú empezaste esto sin saber que uno ganaba dinero, sin saber that you can make a whole living off of YouTube. What was that it moment where you're like, what the fuck? Esto se puede convertir en mi trabajo. I can hacer algo out of this. What was that moment for you? When I started meeting people uh, que hace lo mismo, I was like, damn. Like, yo no soy una persona envidiosa ni celosa. Yo admiro mucho a las personas yeah. and how they grow. And I would see that on them. And I was like, I want that in my life. Like, why I can't get it, you know? Y pues, yo tengo que trabajar por eso. Pero también para agarrar lo que yo quería, I had to make a lot of changes. And you know, people don't like changes. Or they're afraid of it. Pero pues, también algo que pienso yo es que, like, we shouldn't be 
afraid of changes that can make our future better, you know? Right now, I'm scared porque that's my job yeah. now, you know? Y, y, o sea, todo este cambio que estoy haciendo de hablar um, Spanglish because people don't like it. Like, they're like, you know what? If you keep speaking English, I'm out. Me vas a dejar, te voy a dejar yeah. seguir. Y al principio, I would be so scared porque decía yo, pues, de eso depende mi trabajo, mi dinero, mis biles. But now, I'm like, you know what? Un día no tuve nada. O sea, nadie me miraba mis videos. Y ahora tengo ese miedito, pero I have faith that I can grow, you know? Like you just mentioned, estás en una transición de todo tu canal. You went from speaking only Spanish to transitioning to speaking now English. ¿Cómo es eso? And como acabas de decir, there's been a lot of people in your comments angry que estás haciendo esa transition very heavily porque como acabas de decir, you built this channel, you built this following based on your Spanish speaking yeah. videos. How do you feel like you're going to continue, you know, satisfying your audience while still being able to be you? That's the thing. I don't want to satisfy nobody anymore. That, that's the main thing that I'm thinking of. Like, ya no quiero satisfacer las, las felicidades de los demás y que yo me oprima, you know? Like, yeah. I'm always so sad because I'm just trying to make everybody happy or please everybody. And I'm just tired of it. I just want to do what I want to do. Va a llegar un momento donde, yeah, maybe a la mejor pierdas a gente que te está mirando. Maybe you'll lose a couple, you know, subscribers that don't speak the English language or that just don't like that you've been doing more Spanglish. Pero eso te va a abrir a, a new community. You know what I mean? Like, I feel like I've been speaking Spanglish for the whole time. And I always get bitches that complain. I'm like, well, bitch, if you complain, my videos are not for you. You know? La gente que me quiera mirar me va a querer mirar. A veces hasta tengo gente que me dice, oh my God, I don't understand nothing what you're saying but I love watching you because mm -hmm. transmites esta energía and I just know que tú también vas a encontrar a esa gente que regardless of whatever language you want to speak te van a querer y seguir apoyando because of you that's what I think too pues como dije o sea al principio no tuve nada y, yeah. y llegué a mucho y ahorita a lo mejor me están bajando mucho mis views and that's okay porque o sea pasa pues no todos vas a complacer a todos you know y sabes que todavía tengo o sea es que soy una persona como muy trato de dar todo lo mejor de mí como amiga soy una persona yeah. que trata de dar todo y aún así estoy buscando la manera de satisfacer a esas personas que que pues no lo entienden pero hay de hay comentarios diferentes pues o sea hay unos comentarios que dices güey o sea están bien fuertes porque literal me dice sabes que pues like fuck you like no voy yeah. a verte porque ya cambiaste y otros que dicen pues no te entiendo pero I'm a try o no te entiendo pero pues uh, gracias por el tiempo que me hiciste traer o lo que tú quieras I hope everything goes yeah. well for you do you feel like as an influencer you know porque cuando uno hacemos esto de influencer you guys I feel like we rely a hundred percent on our audience to make a living you know como acabas de decir you got bills to pay you got rent you got this you got that and you just mentioned que en un momento no tuviste nada do you ever get scared con esta new transition that you're going through que pueda ser una posibilidad que no tengas nada otra vez does that ever go through your head? it does pero pues son riesgos you know yeah. and como dije o sea muchas veces no hacemos cosas no cambiamos porque we are scared y como voy a saber si voy a llegar a lejos o no porque literal o sea yo vivo en Estados Unidos y, yeah. you know, no, no, la gente no cuenta eso, pero el CPM es muy distinto. Yes. O sea, mi CPM es muy bajo y, y aunque estoy muy agradecida con todo el amor y el apoyo que me brindaron esas personas, no, ¿cómo lo pueden explicar? Este es mi trabajo, pues. Yeah. ¿Sabes cómo? Y no lo, la gente dirá, oh, pues she's doing it just for the money. I'm not, porque también quiero crecer. Han habido muchas oportunidades que han llegado a mi vida y me han cerrado las puertas de mi cara por mi CPM o por mi Audience, estadista, yeah. estadísticas, you know? And it's so sad porque I want to grow. I totally get you. I feel like yo uh, he conocido mucha gente that are so, that live in the States, pero mayoría de su audience están en México, están en Latinoamérica. Y la cosa con esto, you guys, para que se pongan a entender un poquito más, pretenden que ustedes viven en los Estados Unidos, pero les están pagando un sueldo de alguien que vive en México. Ajá. Así es exactamente como es. Hasta cuando estás trabajando con marcas, a veces hay marcas que, que están aquí and te rechazan porque dicen, no, pues tu, most of your audience is in Mexico. No vamos a pagar para promocionar a a gente en México porque no van a pagar lo que estamos vendiendo aquí en los Estados Unidos. So I feel like at the end of the day, no, uno no lo hace por dinero, pero también, this is her job. Y tiene que sobrevivir y uno también como creator needs to do what's best for themselves as well. Yeah, y no nomás eso, pues también, o sea, como te digo, like, I just want to change, I want to do the type of videos that I want to do. Like, no quiero estar haciendo 
vomitando sangre, just to make people laugh. You yeah. know, like, I, I don't want to do that type of content. I don't like it. I just want to do vlogs or, like, sacando cura, pero a mi estilo, a mi yeah. manera, without people pressuring me to do something. And it's hard, you know, pero pues... Do you feel know. like because you've been, um, you know, trying this new technique, this new formula of doing content, do you feel like even though you get a lot of hate because of the whole change, do you feel like you're much happier? I am, actually. I am, y, y no sé cómo explicarlo, pero es que, que quieras o no, las redes sociales, it, they take a lot in your head, you know, and your mental health and all that, porque... Sí, por sí, con lo de COVID and all that, like, ya estaba uno todo jodido y todo sad en la casa. Imagine now with all this um, unhappiness that you have inside. Like, yeah. I was really burned out. Like, nobody knew that because I would put this, like, crazy... Facade. Yeah, like, yeah. oh, my God, like, all happy. And I was happy, and don't get me wrong, I didn't pretend to be happy in camera, pero I went, ya cuando apagaba la cámara, I would be, like, otra vez, like... Fuck, like, yeah. I don't feel good. Like, ahorita sí, nomás de pensarlo me pone, like, like me da ansiedad. No sé yeah. cómo explicarlo. I just feel like, I mean, mucha gente cree que um, the influencer burnout no es verdad. But it's 100% true, you guys. Like, at the end of the day, we have to switch this fucking, like, you know, this fucking switch in our brains and be like, all right, we got to work. We got to film. And for me, like, like you just mentioned, like your burnout, I used to pump five videos a week. And I feel like I always get shit like, oh my God, Ellen, you don't upload as often. You don't upload as often. But honestly, you guys, my mental health, when I was uploading five videos a week, 20 videos a month was through the motherfucking roof. When I say like, I was so depressed because all I was thinking about was like, what's my next video? What's this? What's that? And then, ya ni los chistes te salen igual mm -hmm. porque digo no mames no puedo estar diciendo pinche pendeja 20 mil veces y expect and expect people to laugh at the same fucking joke all the time yeah like i feel like now that i don't upload as often i feel like i i'm able to breathe and i'm able to be like okay what's my next content i can focus you enjoy it on creating bomb content and not just shitting out whatever i want yeah. that, that i didn't like but I had to upload because tenía que subir un video yeah. earlier today acabas de decir that you live in um arizona um how's it like you know how's it like being an influencer and not living in la porque yo pienso que mucha gente muchos influencers piensan que tienen que vivir aquí en los angeles to make it big how's it like for you and how do you feel you know living in um arizona has changed you or made you who you are tiene un, por, un poco de cierto porque um for example me that i live in arizona people don't include me in anything you know because they're like oh she lives in arizona like you know so ese sí tiene como un poco de cierto pero igual o sea es muy difícil vivir en los ángeles o sea you have to have a lot of money i guess or i don't know how people do it porque yo vengo aquí cuando vengo pues y aprovecho a conocer o, o a hacer cosas con personas y es muy caro like yeah. damn it's so expensive like, respiras y ahí se te van 100 dólares ya yeah, literal pero pues o sea cada quien se acomoda a lo que a lo que es o lo que se acostumbró o lo que le gusta pero pues a mí me gusta Arizona to be honest like it's so hot in the summer like so hot and you like calor. that no pero, oh, pero, pero like, prefiero el pinche calor que el frío la neta you guys llegó a mi casa like, to I'm, film this and she's like she's like it's cold y luego yo if the AC wasn't even on I was like well it's not on me dio calor a mí and I was like you know what fuck Gabby voy a prender el pinche aire que se que se que se congele que freeze que se congele me vale verga I'm, yo quiero que yo esté bien I'm, I'm like I matter I, I matter <laughs> you don't my happening like, matters she's the invitada not me uh, no but it's crazy that you say that because there's actually <clears throat> Um, believe it or not, there's actually a lot of influencers yeah. que viven in Arizona. Pues están haciendo conocer más. Porque yeah. no era el lugar de, de YouTubers o influencers. Era, o sea, cuando tú piensas de influencers, es LA. LA. O sea, LA. Y cuando vienes a LA, tú ves aquí todos los pues, famosos o influencers, youtubers, lo que sea que haya aquí. Pues. Yo pienso que la mayoría de lo importante de viviendo aquí en Los Ángeles o well, being an influencer es que aquí es donde están los eventos. Mm -hmm. um, aquí es donde están, you know, the brands. I feel like whether you're in LA or New York, those are where a lot of the beauty brands, a lot of the beauty brands are stationed at. Do you ever get the urge to be like, you know what, I need to collect my coins, save as much money para moverme a Los Ángeles? Or you're like, no, not me. It's hard, you know, porque una parte de mí lo quiere hacer por el trabajo, pero otra parte de mí no lo quiere hacer, like, no sé, estoy como que in between. Like, creo que depende de las oportunidades que se me den en la vida y pues con mi trabajo. Si es que tengo la oportunidad de, oh my God, like work with big companies, que ojalá primeramente Dios, mmm, 
I probably would, I don't know, es que no sé, es que es, todo el mundo dice que si no estás aquí, like, no vas a hacer nada. Y pues no sé si yo quiero tratar de hacerlos without being here, you know what I mean? And I feel like that's, that's a really important thing que acabas de, de tocar because you can be the biggest influencer and not necessarily have to live in LA. Yo pienso mm -hmm. que viviendo en LA or just, you know, I mean, I've been in California my whole life, but I feel like outer state um, influencers a veces tend to get pressured into thinking that, mm -hmm. oh my God, you need to be in LA to make it big. Pero muchas veces the outer state influencers que no viven in California come over here y en vez of getting bigger, a lot of them se pierden. Se pierden and just get lost in the fast LA time. And then your followers start complaining like, oh, ya cambiaste, ya no te quiero, like, I don't like watching you. Do you feel like that's also un miedo tuyo? De que cambie? De, de perderte, like, in the fast pace of LA. Yeah, es que aquí la vida se va bien rápida. Yeah. Literal, o sea, te levantas en la mañana... Bien temprano, te subes al freeway y ya está de noche otra vez. Literally, you guys. No, literally. No, sí. O sea, cuando vengo aquí, es like, what the fuck, ¿qué hice en todo el pinche día? No hice nada. O sea, que estar en el pinche freeway. Ah, ya, literal. Literally. Diciéndole, vaya el carro de enseguida, platicando con él de enseguida. <risa> All right, you guys. So, la última pregunta que te tenemos para hoy es, mucha gente siempre te pregunta en tus comentarios que qué necesariamente hace tu esposo. And I feel like it's always been like a question que siempre te preguntan y casi nunca has respondido mucho en detail about that. Yeah, pues, o sea, basically, pues, aquí andamos, ya tú sabes, radicando en los United States, ¿no? <risa> Y pues él es de El Salvador y pues ya ustedes saben, o sea, no tengo que dar mucho detalle del tema, pero básicamente pues él me ayuda haciendo YouTube también, tenemos un couple channel, so mm -hmm. that's how like he um, works with me. O sea, él se encarga de ese canal y yo me encargo del mío y de esa manera los dos producimos um, pues income for the house. Y la verdad es que me ayuda demasiado, o sea, independientemente si hace YouTube o no, o sea, él me ayuda en todo, literal yo no hago nada de mis biles ni nada, él todo, todo el dinero lo mueve él a pagar mi carro, mi casa mi todo, y también, o sea, en la casa, o sea, él también le chinga al baño ya tú sabes, o sea, también le lava I feel like it's also like very important también cuando eh, trabajas en equipo mm -hmm. because as an influencer I feel like a veces no más teniendo de ti no tienes tanto contenido but when you add an extra person te da otra personalidad to be able to like bounce off of you know what I mean like for me like I have my friends my boyfriend and for me like I will have to say si yo estuviera solo haciendo videos y'all would not be watching um, but I feel like it's very important also to like be able to like you know what we're gonna do this together we're gonna work together y, nos, y no nomás te está ayudando él pero los dos están ayudando mutualmente you know yeah y lo especially because um, we like to travel y siento que eso crea contenido más divertido you mm -hmm. know instead of just being at home and recording my face and his face uh, también como viajar conocer nuevos lugares de hecho el año pasado es cuando empezamos apenas como a viajar And we were scared, to be honest, porque pues, ya tú sabes, ahí... I feel like, regardless, going anywhere, like, yo apenas fui a Missouri. Mm -hmm. uh, y yo tenía un chingo de pinche miedo, porque siempre que yo voy a un lugar, I always research, is it safe, where to stay. <laughs> And Missouri estaba de que supuestamente era una de las ciudades más, like, crime rate más grandes del mundo. And um, I was scared. And it was also very... Um, um, very like anti-gay, very all that stuff. So yo fui, and I was so scared, you guys, that my trip was only a day. Yo nomás fui porque quería ir a un evento de luchas. And I was like, you know what? Lo voy a hacer del hotel al evento, del evento al hotel. Y I get there and I'm like, wow. I was, hasta haciendo la demás. It's not really as scary as it is, but I feel like traveling in general is just scary anywhere you go. You know what I mean? Because it's not home. Yeah, it, I mean, it is. And you get, like, homesick. Yo, get, yo sí yeah. me pongo mucho homesick, pero I still, like, manage to have fun, you know? Pero lo que me gustó mucho es de que I get to meet a lot of people que yeah. jamás, jamás pensé que conocería, conocerí, conocerí, conocerí. She's like, y'all get Conocería, it, eh? sorry. Conocería y, I don't know, I'm just so happy. Y quiero este año que sea mejor, primeramente de eso. All right, you guys, so with that being said, ya tenemos enough chisme. And we're going to go ahead and move on to something a little bit more divertido, porque también el pinche chisme cansa, you guys, and I am tired. Uh, but now we're going to go ahead and move on to the Wheel of Pendejadas. Woo! Welcome to the Wheel of Pendejadas. 
como pueden ver, Gabby spun the wheel and she got... Guess a celebrity. So como pueden ver, she got Guess a Celebrity and basically this game is almost very much alike from Guess the Influencer. Production allá atrás are going to give us six cut out pictures of celebrities and me and Gabby have to figure out who the celebrity is y el que tiene más puntos gana. Are you ready? No? Pues pierde. Ah, que pierde. Like, que pierde su y que gana. Ah, ah. All right, you guys. So ya estamos listos. Producción ya tiene las seis fotos. So we're going to go ahead and start. A ver. Ready, go. One, two, three. Bad, Bad Bunny. Bunny. Ah. Oh, that was a tie. That was actually a tie. I'm like, all right. Rock, yeah. paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Oh, yeah. I'm like, that's cheating. Ah. Yeah. I'm like, we'll give it to her then. Okay, one, two, three. Carol G. Carol G. Carol G. That's not who that is. I, La bebe chita. I got it. Carol G? Yeah. Yeah, okay. One, one. Okay. One, two, three. Edwin Cass. Edwin Cass. Edwin Cass. Edwin Cass. Edwin Cass. Ay, wey, no mames. Pusieron gente que yo ni conozco. Uh, Edwin Cass. I'm like, was that his idea? No, no, yeah. It's because like, he listens to them. That was your husband, ah. So, two, one. A ver, pues, no hay pecs, no hay pecs. But, uh, ¿Cómo se llama? Beyonce? Yes. Oh my god, I didn't even recognize her. Rough. I was like, yo, bitch, I was like, wait, ¿cuántas llevamos? Dos, dos. I, didn't, I was trying so hard to fucking figure out who it was. Two, two. Okay, dos, dos. Two, three. Messi. Christian, Christian Ronaldo. <laughs> And you know what's funny? I'm not a soccer fan, you guys, but I know he's like one of the most followed soccer players on Instagram. Es el bicho, el bicho. Everywhere. So, tres, dos. If I win this one, you guys, gané. Uh, I'm like, me gané el carro y me tiene que dar todo lo que está en su cuenta bancaria. Ah, un dólar, un dólar. All right, go. One, two, three. three. Hey, papá. 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 Bobama, dije uh, yo. Like, <laughs> I'm like, should we do another one? No, or should I just win? Ah. Pues ya ganaste, no right. pedo. Ya gané, you guys. Okay. All right, you guys. So with that being said, I'm gonna go ahead and turn it over to Gabby para que ella nos diga what is next for Gabby. Well, what is next for Gabby? Pues es que viene una nueva Gabby. No, no tan tan diferente porque I'm still the same. You know, no más quiero que conozcan quién realmente soy. So you guys can like check me out in YouTube como Gabby Aguayo or my couples channel which is Gabby and Gabe. Y pues todas mis redes sociales son las mismas. Gabby Aguayo no tiene pierde, así que if you guys want to follow me y pues a ver qué se viene este año. All right, you guys. So with that being said, don't forget to go ahead and follow Gabby on all her social medias, which I'll leave linked down below. Y también no se les olvide to follow me on all of mine para que no se pierdan a future episode. Para que no se pierdan ningún future episode. And thank you guys so much for listening. If you haven't already, please make sure to subscribe to Noche de Pendejadas, the podcast on Spotify, Apple Music, or wherever you listen to your podcast. And with that being said, you guys, I hope you guys enjoyed today's episode and we'll We'll see you guys in the next one. Bye, guys. Besitos en el yoyo. <laughs>